demeyin, saçın yok, ne böyle bir. Buradaki tükler biraz uzundu, böyle eləyirəm, böyle düzəlir yani. Gölümə qonşuba, gələr başıma. Gedib sizi ajığınıza tük ekdirəcəm başıma. Qaqa canı. O da ki, riski pulu harada kazanmak olar birden bine. Üzümü tuturam buradan merc hevəskarlarına. Ma dikkatle kulaq asın. Aziz merc hevəskarları. Ba değil ama merc hevəskarları. Mene dikkatle kulaq asın. Azerbaycanın en etibarlı merc saytı olan Mozbet'de en kadar insan geşek cene pullar kazanır. Geşek cene. Linki aşağıda açıklama kısmında yerleştirmişim. Linka daxil olup Qeydiyatdan keçin ve ilk yatırımda 550 manata kadar bonus elde edin. Ta menden bu kadar. Menden merc edip bir 3-4 bin manat pul utsam Yağın ki, bana o kadar lazım ve size bilmiyorum ne kadar lazımdır. Başıma tüh etdirəcəm. Elə sizin acığınıza terli borçalı demiş ki. <gülüyor> Her vaxtınız hayırlı olsun, değerli dostlar. Mən Şehriyar Nadir, hoş geldik. Bugün size çok önemli, hatta çok çok çok çok önemli bir şeyden danışacağım. Bildiğiniz kimi karantin kaydaları artık az da olsa yumuşaldıldı. SMS icazə sistemi ləğv edildi, kafe restoranlar açıldı, muzeylər, sərgi salonları açıldı vs. ve ilahır. Ama bir problem var. Xalqın ve devletin geleceği olan təhsil ocakları. Mən eşitdiyimə görə dırnaq arası pandemiya bitenden sonra da təhsil online olacaq. Deyəsən bundan sonra online təhsil artıq normal hal alacaq. İbtidai sinif olan şagirdlerin valideynleri çerleyecek. Geləcək nesil de zombi olacaq. Online təhsil insan fitrətine aid olan bir şey değil. İnsan fitrəti elə bir şeydir ki, sinif yoldaşları ilə ünsiyyətli olmalıdır, canlı ünsiyyətli olmalıdır, tələbə yoldaşları ilə canlı ünsiyyətli olmalıdır, insan kimi formalaşmalıdır. Ama bir şey var, ola bilər ki, həmin şagirdler, tələbələr çox güclü, savadlı bir mütəxəssis kimi yetişə bilərlər. Ama insan kimi yetişə biləcəklər mi? Bütün gün online, sinif yoldaşı ilə, tələbə yoldaşı ilə canlı ünsiyyət qurmayan, sosial məsafə saxlayan, bir şagird və yaxud tələbə gələcəkdə normal insan fitrətində sosial bir varlıq kimi yetişəcək ya yox o sual altındadır. Çünki insanların beyni uşağlıqdan formalaşır. İnsan sosial varlıqdır. İnsan fitrətində insan digər insanlarla ünsiyyətdə olmalıdır ki, beyni insan kimi formalaşsın. İndi belə bir fikir var ki, pandemiya kutarsa belə təhsil online olacaq. Niyə? Pandemiya kutarıbsa, xəstəlik yoxdursa, niyə uşaqlar məktəbə getmirlər, niyə online təhsil alırlar? Siz bilirsiniz, axı, online təhsil insanları daha da kütləşdirir. İndi biri 100% gəlib aşağıda yazacaq ki, sən sosiologsan, sən psixologsan, durub insanların psixologiyasından danışırsan filan. Hətta keçen dəfə bir müəllim idi, kim idi, deyirdi ki, online təhsil daha elverişlidir, uşaqlar savadda olur. Deyirəm ki, ola bilər olsun savadlı, mən demirəm olmasın. Ama insan kimi formalaşmayacak, 100% formalaşmayacak. Çünkü insanlarla ünsiyyətdə olmur. Benim şəxsən sinif yoldaşlarım olmasaydı veya tələbə yoldaşlarım olmasaydı, mən elə evde online təhsil formalaşsaydım, yaxşı bir mütəxəssis ola bilərdim. Amma ki, hal-hazırda burada insan fitrətindən danışa bilməzdim, çünkü vecmə də olmazdı. Çünkü sosial mesafə ilə böyümüş bir oğlan təyin lazım da la insanlıq zat. Düzdəmirəm qaqa. Ümid edirəm ki, pandemiya kutarandan sonra bütün məktəb təhsil ocaqları hamısı açılacaq. Ümid edirəm. Gəlin görək online təhsil davam eləsə, bundan sonra ancaq online təhsil olsa, bəzi peşə sahiblərinin işleri necə olacaq? Online təhsil alan mühendisin əl işi. Canlı təhsil alan həkim. Bax, bunu xorək qaşığı ilə. Gündə üç dəfə yemeydən qabaq içərsən. Online təhsil alan həkim. Az bunlardansa biraz sərimsak götüğünü eşek üstündə qaynat, iç xırıb kəsilsin. Online təhsil alan IT mütəxəssisi. Ya bu səhv getdi, onsuz da bunların işi onlaindir. Yəni bunlara heç bir adiyyatı yoxdur. Online təhsil alan hüquq şunas. Deməli, keçen dəfə getdim icra hakimiyyətindən də icazəsini aldım. Rəsmi, qanuni olaraq e, həyatımda ev tikirəm. Evimi ev tikirəm də üzümə nağarım. E, sonra gördüm ki, Tsaskova gəldi. Üzr istəyirəm, şey, sahə müvəkkili gəldi. Deyə ki, e, 500 manat şirinlik verməlisən. Dedim, qanunda belə şey var. Dedi, var. 
Dedim hə, yaxşı, ə, siz deyirsiniz, yəqin ki, belə var qanun, 500 manat çıxartdım, verdim ona. Sonra kimsə dedi ki, ə, qanunda elə şey yoxdur, ə, hüquşunas adamsın, xəbərin yoxdur qanundan. Ə, o rüşvət alıb səndən, dedim, ebi yoxdur, ə, təcrübə ə, şey eləyə eləyə, yaşaya yaşaya öyrənəşik qanunları. Ə, Mən tanınmış hüquşun asam, vəkil zat lazım olsa, mənə deyil mütlə. Allah haqqı, onlayn təhsil alan müəllim. Uşaqlar, deməli, bugün sizə vurma cədvəlini öyrədəcəm. Başlayırıq 2 vur 2-dən. 2 vur 2 necə eləyir? Görürsüz, bilmirsiz. 2 vur 2, 5 eləyir. Onlayn təhsil alan və s. və ilaxır. Estağfurullah, mən demirəm, ha, hamısı belə olacaq. Amma çoxunun belə olma ehtimalı böyüdür. Qoyun gələcək nəsillər normal insan kimi təhsil alsınlar, normal insan kimi yetişsinlər. Sinif yoldaşları, qrup yoldaşları ilə, tələbə yoldaşları ilə canlı ünsiyyət qursunlar və gələcək nəsildə zombi, soyuqqanlı insan kütləsi yetişməsin. Dostlar, kanala abunə olduğunuz halda, əgər yeni yüklənən videolardan xəbər tuta bilmirsinizsə, mütləq mənim Telegram kanalıma abunə olun ki, yeni yüklənən videolardan ilk siz xəbər tutasınız. Telegram kanalımın linkini aşağıda açıqlama bölməsində yerləşdirmişəm. Nə isə, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, fikirlərinizi yazmağı və videonu paylaşmağı yaddan çıxartmayın. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik!